Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Soy Majo Bell, bienvenidos a mi canal. Esta semana os traigo un tutorial súper fácil de hacer, muy rápido, sobre todo para los que estéis empezando, que os va a ser eh, de... que enseguida lo vais a pillar. Está todo tejido en varetas, cuadenas y dobles varetas. Es un vestidito para la talla más o menos de un año, con un caneso redondo, eh, punta de arquilla y luego unos puntos de abanico con unas dobles varetas y luego cogidos por atrás. Pues nada, espero que os guste, que os animo a hacerlo y nada, muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. Os mando un gran beso y un abrazo. Hasta el miércoles. Para hacer el vestido necesitaréis hilo tipo algodón o perlé, que llamamos en España, y que está para tejer con un 2,5 o 3, un ganchillo del número 3 o del que corresponda al, al vuestro hilo y unas tijeras. Empezaremos haciendo una cadena de 100 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta llegar a 100. Mm, en la talla del vestido es para un más o menos de 9 a 12 meses, sobre un añito o así. Si queréis hacerla un poco más grande, por ejemplo, pues para dos añitos, pues le ponéis eh, en vez de 100, le ponéis 110 o 115 ¿Vale? de todas maneras eso depende de vosotras lo, eh, el, el hilo que vayáis a utilizar bueno pues haremos una cadena de 100 cadenetas ahora cuando tenemos los 100 hechos los 100, las 100 cadenas lo que vamos a hacer es unir una parte con la otra con cuidado de que no nos eh, se nos enrolle la cadena uniremos un extremo con el otro con un punto deslizado ahora levantaremos cuatro puntos de cadena dos tres y cuatro y vamos a saltar una cadena y en la siguiente vamos a hacer una vareta punto de cadena saltaremos uno y en el siguiente vamos a hacer una otra vareta punto de cadena y saltamos uno en el siguiente una vareta y esta va a ser la secuencia de la primera vuelta del canesú punto de cadena, vareta, punto de cadena, vareta finalizaremos la primera vuelta con un punto de cadena y aquí en la, tercer, en el, la tercera cadena de inicio 2 y 3 con un punto deslizado Ahora la segunda vuelta empezaremos con tres cadenas. Y ahora aquí en esta vuelta mmm, vamos a hacer aumentos. Con lo cual en cada eh, huequecito que hemos creado de este punto de red vamos a hacer dos varetas. donde está la vareta haremos una vareta dentro uno y dos varetas y aquí en este punto de vareta una vareta ¿Vale? O sea, en cada de el punto de cadena desde una vareta hasta otra vamos a hacer dos. Uno y dos. 
y la vareta donde está la vareta uno y dos y donde está la vareta o sea que vamos a aumentar un punto aquí y trabajaremos así toda la vuelta terminaremos la vuelta con unos 150 puntos más o menos más o menos, ¿eh? no son exactos no os lo digo sobre esos puntos no lo quiero decir exacto porque si, por si a alguna le falta alguno ¿vale? pero que más o menos sobre esos puntos se terminará la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio ahora levantaremos otra vez cuatro puntos de cadena 3 y 4 y entonces vamos a hacer lo, eh, lo mismo que hemos hecho en la primera vuelta eh, saltamos uno y en el siguiente una vareta punto de cadena saltamos uno en el siguiente una vareta punto de cadena saltamos uno y en el siguiente una vareta y así sucesivamente durante toda la vuelta ahora en la vuelta número 4 vamos a volver a aumentar pero de, de, de diferente manera entonces levantaremos tres puntos y aquí en este primer hueco haremos dos varetas donde está la vareta haremos una y en el siguiente solamente vamos a hacer una vareta donde está la vareta una ahora en este dos varetas uno y dos donde está la vareta la vareta y en el siguiente solamente una ¿Vale? en un eh, uno sí uno no uno sí uno no en cada hueco en este hueco no es eh, solamente uno y en el siguiente uno y dos ya sabéis que donde va la vareta donde está la vareta siempre va una vareta en un, en un hueco pondréis dos y en el siguiente pondréis solamente uno ¿Vale? y ese será eh, será la vuelta número 4 esta cuarta vuelta ter eh, la terminaremos finalizaremos más o menos sobre unos 190 puntos ¿vale? y entonces ahora la quinta vamos a hacer cuatro puntos de cadena saltamos uno y en el siguiente o sea como hemos hecho la vuelta número 3 igual ahora la sexta vuelta vamos a hacer eh, como hemos hecho antes levantando tres puntos de cadena pero en vez de ya aumentar mmm, ir aumentando lo que vamos a hacer es trabajar normal una vareta en cada hueco donde está la vareta seguiremos con la vareta veis en el hueco una la vareta y una la vareta y una y iremos intercalando después haremos otra de punto de red luego otra de normal de punto de vareta e iremos intercalando una y otra y una y otra así hasta alcanzar lo largo deseado del canesú 
si lo queréis hacer más grande, pues ya sabéis, la, la, la técnica es la misma que, que con estos puntos. Estos hemos empezado con 100, más o menos llevamos ahora sobre unos 190, de 190 a 200 puntos nos tienen que quedar. Y iremos ahora intercalando una, igual, trabajando igual pero sin aumentar. Largo que deseéis, como si lo queréis hacer para vosotras. Bueno, y yo he trabajado durante cinco vueltas más sin, sin aumentar ni nada. ¿Vale? Y ya tengo hecho lo que es el canesú. Si lo queréis un poco más largo, le podéis añadir vueltas. Una vez tenemos el canesú, contaremos los cuadritos que nos han quedado. A mí me han quedado 94 cuadritos y los he, eh, los he repartido en cuatro partes. Hay que repartirlo en cuatro partes. Delantero espalda, que será la espalda, será donde hemos comenzado. Es para aquí en medio, es toda la espalda y las mangas. Entonces yo he puesto 22 y 22 cuadritos en cada manga. Y 25 y 25 delantero, 25 delantero y 25 espalda. ¿Es claro? Pues nada. Siempre es un poco, eh, es un poco más grande. Unos puntos, por si nos da lo mismo, que os da otra cifra. Pues son, yo siempre pongo 4, 3 o 4, 5, según más en el delantero en la espalda que en las mangas no lo hago en partes iguales empezaremos la primera vuelta de la falda posicionándonos aquí dentro de uno de los puntos de red un cuadradito levantando cuatro cadenas y vamos a trabajar toda la falda en varetas dobles cogeremos una hebra cogeremos la siguiente y haremos una Dos, tres, con, la, con las cadenas tenemos cuatro, cinco y seis. Punto de cadena. Y punto bajo aquí en el siguiente cuadradito. Como es una faldita, va a ser una faldita así muy va, voluminosa. Que digo yo, punto de cadena en el siguiente. Si queréis, os podéis saltar uno. Pero yo, si os queréis así que quede bien capeadita, pues no salto nada. Nada más que el punto bajo que lo hacemos aquí. Volveremos a hacer lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Punto de cadena. Y en el siguiente punto bajo. Y así iremos formando este tipo de abanicos hasta finalizar, hasta finalizar, no, hasta llegar aquí al primer marcador que hemos puesto para marcar las mangas y la, el delantero y la espalda. Una vez hemos llegado aquí al, al, al marcador, Saltaremos todo lo que es la manga, los 22 cuadritos de la manga Y entonces como venga, aquí he terminado con punto bajo Y quito Y en el siguiente Pues me toca el abanico, pues el abanico Y así Trabajaremos durante 
toda la vuelta hasta llegar al otro marcador. Y cuando lleguemos de nuevo al siguiente marcador, haremos lo mismo. Lo que corresponda, haremos. Si corresponde un abanico, un abanico. Y si corresponde un punto bajo, pues un punto bajo. En mi caso, esta vez ha sido un punto bajo. Cogeremos, quitaremos el marcador y continuaremos con la vuelta. Ay, perdonad. Continuamos haciendo el abanico. Terminaremos la vuelta con un punto de bajo, una cadena y con punto deslizado aquí, en este cuarto punto de la cadena de inicio, lo cerraremos. La segunda vuelta nos posicionaremos aquí, después de hacer el abanico, eh, aquí en esta primera vuelta, en esta primera vareta, levantaremos cuatro puntos de cadena y cogeremos doble vareta, le haremos una y dos. Con las tres cadenas serán tres varetas, dos puntos de cadena y de nuevo una, dos y tres dobles varetas. Saltamos al siguiente abanico y lo mismo. Uno, dos tres dos cadenas y de nuevo lo mismo otras tres dobles varetas una dos y tres así cogiéndolas por detrás ¿eh? como habéis visto Saltamos a la siguiente y cogiéndolas por aquí atrás, de nuevo haremos uno, dos y tres. Dos cadenas y Una, dos y tres. Y esta será la secuencia de la segunda vuelta. Terminaremos la segunda vuelta uniendo con punto deslizado y ahora aquí vamos a hacer un punto, va, un punto de cadena y nos vamos a posicionar ya aquí con doble vareta y será lo mismo que la vuelta número 1 un abanico de 6 1 2 3 4 5 y 6 punto de cadena y aquí veis aquí en medio punto bajo lo podéis poner aquí así en el punto o si queréis cogerlo 
para que se, se note un poco más y de nuevo punto de cadena y de nuevo otro abanico con vareta doble ¿eh? y así iremos intercalando como veis es un punto muy fácil iremos intercalando una, una vuelta la primera vuelta y luego la segunda una y dos una y dos y así durante todo lo largo de la falda no tenéis ninguna pérdida es un punto facilísimo y queda precioso mirad qué bonito queda pues nada ahora trabajaremos todo lo largo que deseemos bueno y una vez eh, tengo el largo de las faldas lo voy a vamos a he tejido 18 vueltas y son sobre unos 21 centímetros o 8 pulgadas y media deciros que he terminado con un punto de abanico el, la vuelta que, que hacemos con el punto bajo aquí veis para que quede así tipo onda que podéis hacer este mismo punto si queréis para las manguitas pero a mí me, eh, me parece que sería demasiado volante demasiado abanico entonces pero que sabéis que podéis hacer igual que hemos hecho esta vuelta en la, las bueno las vueltas estas de abanico que la podéis hacerle una aquí en la manguita bueno y una vez terminado así es como queda el vestidito pues nada espero que os haya gustado que muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y que os espero el miércoles con otro tutorial hasta el miércoles